ఆత్మీయులైన ఆరోగ్యాభిలాషులైన ప్రేక్షక మిత్రులకు నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద ప్రొఫెసర్ హైదరాబాద్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చాలా చక్కగా స్పందిస్తున్నారు రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఎస్ఎంఎస్ చేస్తున్నారు ఈమెయిల్స్ చేస్తున్నారు మీ అభిప్రాయాన్ని పోస్ట్ చేస్తున్నారు మీకు ఏం కావాలనేది అడుగుతున్నారు అన్నిటికీ మించి ఈ వీడియోని మీ సర్కిల్స్తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక మూలిక మర్మాలు అనే ఈ కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం మన ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల దొరికే మూలికల్లో దాగున ఔషధ రహస్యాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో ఎంతో ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదే త్రికటు చూర్ణం ఈ త్రికటు చూర్ణం అనేది ప్రతి ఇంట్లోనూ ఉండాల్సినటువంటి ఒక దివ్య ఔషధం అని చెప్పచ్చు ఈ త్రికటు చూర్ణంతో ఎలాంటి సమస్యలు తగ్గించుకోవచ్చు ఎలాంటి విషయాలని ఎలాంటి సమస్యల నుంచి బయటపడవచ్చు ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం ఈ కార్యక్రమంలో ఇక్కడ కటు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే ఓషణ అంటే ఏంటంటే కారం అని అర్థం అంటే మూడు రకాలైన కారపు రుచుల పదార్థాల సమ్మేళనమే ఈ త్రికటు చూర్ణం ఈ చూర్ణాన్ని త్రికటు చూర్ణాన్ని త్రియూషణ చూర్ణం అని కూడా అంటారు చెప్పుకున్నాం కాక ఓషణం అంటే ఏంటంటే వేడి అంటే శరీరంలో వేడిని ఉత్పన్నం చేసేది అని ఈ ఈ తత్వం దీనికి ఉండటం వల్ల అనేక కఫ సంబంధ సమస్యల్ని తగ్గిస్తుంది అపారమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఈ ఔషధం సొంతం దీంతో అనేక ఔషధాలు తయారవుతాయి తాడిసా చూర్ణం అవిపత్తికర్ చూర్ణం ఇలాంటి ఔషధాల తయారీలలో దీన్ని వాడతాం ఇంకా పంచదీపాగ్ని చూర్ణం అని ఆకలిని పెంచేటువంటి చూర్ణాల తయారీలో కూడా ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి త్రికట్ చూర్ణం అనేది ముఖ్యమైన పదార్థం సరే అసలు త్రికట్టు అనేది ఏమిటి వేటితో తయారు చేస్తారు అంటే మనం రోజువారీగా వాడుకునేటువంటి ఈ ఔషధులే ఇవన్నీ అంటే రోజువారీగా వంటింట్లో వాడుకునేటువంటి పదార్థాలే సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలు ఈ మూడిటితో ఇది తయారవుతుంది త్రికట్ చూర్ణం సొంటి తెలుసు చాలామందికి మిరియాలు తెలుసు పిప్పళ్ళు కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు కానీ కానీ ఇది మన సాంప్రదాయంలో ఒక భాగం పిప్పళ్ళ బస్తాలాగా అని విక్రిస్తూ ఉంటామే సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాల కాంబినేషనే త్రికట్ చూర్ణం ఈ మూడిటిని చూర్ణం చేసి సమపాళ్ళలో కలిపి దీన్ని తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆయుర్వేద మూలికలు అమ్మేటటువంటి విక్రయశాలలో కూడా ఇది మీకు దొరుకుతుంది ఇలాంటి ఈ త్రికట్ చూర్ణాన్ని ఒక్కదాన్ని మీరు తెచ్చి ఇంట్లో ఉంచుకుంటే అనేక రకాల సమస్యలు మన ఇంటిల్ల పాదిని ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి బయటపడవచ్చు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు మిస్ అయితే చాలా మిస్ అయినట్టు అర్థం అంత గొప్పది ఈ త్రికట్ చూర్ణం జలుబు దగ్గు అజీర్ణం ఇవి బాధించని మనిషి ఉండడు కామన్గా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి జలుగుగా జలుబు కానీ దగ్గు కానీ అజీర్ణం కానీ ఇలాంటి సమస్యలకి త్రికట్ చూర్ణం అనేది ఒక బ్రహ్మాస్త్రంలా పనిచేస్తుంది ఒక వంద గ్రాములు త్రికట్ చూర్ణం అలాగే రెండు వందల గ్రాములు బెల్లం కలిపి మెత్తగా దంచి నిలవ ఉంచుకోండి వంద గ్రాములు త్రికట్ చూర్ణం దానికి డబల్ అంటే రెండు వందల గ్రాములు బెల్లం మెత్తగా దంచేసేసి నిలవ ఉంచుకోండి ఉదయం సాయంత్రం ఒక కుంకుడు గింజ అంతా ఈ ఔషధాన్ని నోట్లో వేసుకొని చప్పరిచ్చి మింగుతూ ఉండండి ఇలాగ ఈ వర్షాలు పడే రోజుల్లో వచ్చేటటువంటి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ జ్వరాలు కానీ మిమ్మల్ని దరిచారం చాలా ఎక్సలెంట్ మెడిసిన్ ఇది ప్రివెంటివ్గా పనిచేస్తుంది క్యూరేటివ్గా కూడా పనిచేస్తుంది అంతేనా ఉదర సంబంధ సమస్యలు జీర్ణ మండల వ్యాధులు శ్వాస వ్యాధులు ఇలాగ అన్నింటిలో కూడా ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది రోజువారీగా దీన్ని తీసుకుంటూ ఉండొచ్చు ఇక కడుపు నొప్పి అలాగే ఆకలి లేకపోవటం అలాగే ఇండైజెషను పొట్ట బిగేసినట్టుగా ఉబ్బరింపుగా అనిపించటం ఇలాంటి వాటి అన్నింటిలో కూడా ఈ త్రికట్ చూర్ణం అనేది ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది ఎలా వాడాలో తెలుసుకుందాం రెండు భాగాలు త్రికట్ చూర్ణానికి ఒక భాగం వాము ఒక భాగం యాలుకలు అలాగే ఒక భాగం ఉప్పు ఇంకా ఒక భాగం నేతిలో వేయించినటువంటి ఇంగువ వీటి చూర్ణాలని కలిపి కాశీసు భస్మం దొరుకుతుంది దాన్ని కూడా ఒక భాగం కలిపి నిమ్మరసం పోసి ఎండ పెట్టాలి ఎండలో ఆ తర్వాత బాగా పొడి చేసుకోవాలి ఇలాగ సిద్ధం చేసుకొని ఉదయం సాయంత్రం ఒక స్పూన్ చొప్పున దీన్ని లోపలికి తీసుకుంటూ ఉంటే కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది ఆకలి పెరుగుతుంది ఇండైజేషన్ అజీర్ణం కరెక్ట్ అవుతుంది పొట్ట ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది వీటన్నిటిలోనూ చాలా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది దీని తయారీని మరొకసారి తెలుసుకుందాం మూడు భాగాలు త్రికట్ చూర్ణం దీనికి ఒక భాగం ఏమో వా వాము కలపండి ఓమ అంటారు అలాగే ఒక భాగం యాలకల గింజలు కలపండి అలాగే ఒక భాగం ఉప్పు కలపండి ఒక భాగం నేతిలో వేయించిన ఇంగువ వీటన్నిటిని చూర్ణ రూపంలో కలపాలి అన్నిటినీ చూర్ణంగా చేసి కలపాలి 
అలాగే ఒక భాగం కాశీస భస్మం కూడా కలపండి కాశీస భస్మం అనేది మీకు ఆయుర్వేద మందుల షాపులో దొరుకుతుంది అన్నిటినీ కలిపేసేసి నిమ్మరసం పోయండి ఈ మొత్తాన్ని బాగా కలిగి తిప్పి ఎండలో ఎండబెట్టండి తర్వాత మళ్ళీ అంతటినీ కూడా బాగా చూర్ణం చేసుకోండి ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది ఉదయం సాయంత్రం దీన్ని ఒక స్పూన్ చొప్పున లోపలికి అంటే నోట్లో పెట్టుకొని నీళ్ళతో మింగొచ్చు నీళ్ళలో కలిపి తాగచ్చు కడుపు నొప్పి ఆకలి తగ్గటం అజీర్ణం పొట్ట ఉబ్బరింపు అన్ని సమస్యలు కూడా మటుమాయం అవుతాయి ఇక అబ్డమెన్ పెయిన్ ఉన్నా లేకపోతే కడుపు ఉబ్బరింపు ఉన్నా పుల్లగా తేర్పులు వస్తూ ఉన్నా మలబద్ధకం ఉన్నా ఇలాగ ఈ డైజెషన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి త్రికట్ చూడడానికి మించింది లేదు అయితే దీన్ని కాంబినేషన్లో వాడితే ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది త్రికట్ చూర్ణం త్రిఫలా చూర్ణం అలాగే తగినంత సైంధవలు అవడం అలాగే జీలకర్ర ఇంకా నేతిలో వేయించిన ఇంగువ ఈ చూర్ణాలని ఒక భాగం చొప్పున కలిపి నిర్వ చేసుకోండి మంచి ఔషధం సిద్ధం అవుతుంది చాలా సింపుల్ తయారీ ఇది త్రికట్ చూర్ణం త్రిఫలా చూర్ణం సైంధవలు అవడం అలాగే జీలకర్ర నేతిలో వేయించిన ఇంగువ అన్నింటినీ ఒక భాగం తీసుకోవాలి అన్నింటినీ చూర్ణాలుగా తీసుకొని అన్నింటినీ కలిపి నిల్వ చేసుకోవాలి దీన్ని ఒక అర స్పూన్ చొప్పున భోజనం మొదటి ముద్దకు కలుపుకొని తింటూ ఉంటే కడుపు నొప్పి కడుపు ఉబ్బరింపు తేనెపులు అలాగే విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాం ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి ఇక మహిళల్లో బైస్ట్ నొప్పి కానీ లేకపోతే బైస్ట్ సక్రమంగా రాకపోవటం కానీ ఇలాంటివి చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి మహిళల్ని దీనికి మళ్ళీ అనేక శక్తివంతమైనటువంటి మందులు ఇంకా హార్మోన్స్ ఇలాంటివి వాడుతూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఈ త్రికటుతోటి ఒక చక్కని చికిత్స ఉంది సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలు త్రికట్ అనుకున్నాం కదా అలాగే పొంగించిన ఇంగువ ఇంకా గంటు భారంగి వీటి చూర్ణాలను కలపాలి సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలు ఒక భాగం పొంగించిన ఇంగువ ఒక భాగం గంటు భారంగి చూర్ణం ఒక భాగం అన్నిటి సమంగా తీసుకొని విడివిడిగా పొడి చేసేసి కలిపేసేసి చూర్ణాలని ఔషధం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చూర్ణం ఎంత అయిందో అన్నింటినీ కలపగా వచ్చిన చూర్ణం ఎంత ఉందో దానికి సమానంగా పాత బెల్లం కలిపి నిల్వ ఉంచుకోండి దంచి దీన్ని రోజు రెండుసార్లు ఉసిరికాయ అంత మోతాదుగా లోపలికి తీసుకుంటూ ఉండండి ఇలాగ లోపలికి వాడుతూ ఒక కప్పు నువ్వుల నూనె కషాయాన్ని కూడా మీరు తీసుకుంటూ ఉంటే ఆ ఋతుస్రావం ఇబ్బందిగా అనిపించటం లేకపోతే బైష్ నొప్పులు ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గటానికి సహాయపడుతుంది చాలా చక్కని చికిత్స ఇది అంటే మహిళలకు సంబంధించినటువంటి అన్ని సమస్యలని మెయిన్గా ఈ మెన్సెస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ని మెన్సెస్ సరిగ్గా రాకపోవటానికి ఇది కరెక్ట్ చేస్తుంది సొంటి పిప్పళ్ళు మిరియాలు పొంగించిన ఇంగువ గంటు భారంగి చూర్ణాలు సమంగా కలిపి ఆ చూర్ణం ఎంత ఉందో ఆ మొత్తానికి పాత బెల్లం కలిపి దంచి నిల్వ ఉంచుకోవాలి దీన్ని రోజు రెండుసార్లు ఉదయం సాయంత్రం ఉసిరికాయ అంతా దీన్ని లోపలికి తీసుకుంటూ ఒక కప్పు నువ్వుల కషాయాన్ని అంటే నువ్వులు నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం సిద్ధం చేసుకొని ఆ కషాయంతో తీసుకుంటూ ఉండాలి దీంతో ఈ మెన్సెస్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది అలాగే బైష్ నొప్పులు కూడా తగ్గుతాయి ఇక గ్యాస్ కానీ లేకపోతే గ్యాస్ వల్ల వచ్చేటువంటి ఇతర సమస్యలు కానీ వీటికి కూడా ఈ త్రికట్ ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుంది రోజుకి ఒకసారి ఒక అర గ్లాసు వేడి నీళ్ళకి ఒక ముప్పాతిక స్పూను త్రికట్ చూర్ణాన్ని అలాగే పావు స్పూను జీలకర్ర చూర్ణాన్ని ఒక స్పూన్ని ఉప్పుని కలిపి దానికి తగినంత నిమ్మరసం కూడా కలిపి తాగుతూ ఉంటే ఇది ఆ గ్యాస్ వల్ల వచ్చేటువంటి కడుపు నొప్పి నడువు నొప్పి ఒంటి నొప్పులు మలబద్ధకం అలాగే ఆకలి తగ్గటం అజీర్ణం అరుచి నోట్లో నీళ్ళు ఓరటం వాంతి వచ్చినట్టు ఉండటం ఇలాంటి వాటన్నిటి స్మాష్ చేసేస్తుంది చాలా గన్ షాట్ ట్రీట్మెంట్ ఇది ఈ గ్యాస్ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్కి రోజుకి ఒకసారి దీన్ని తీసుకుంటూ ఉండాలి అంటే అర గ్లాసు వేడి నీళ్ళకి ఒక ముప్పాతిక స్పూను ఏమో త్రికట్ చూర్ణాన్ని వేయాలి పావు స్పూను జీలకర్ర చూర్ణాన్ని వేయాలి ఒక స్పూను లేకపోతే అర స్పూను ఒకవేళ మీకు బీపీ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఉప్పు కలిపేసేసి తగినంత నిమ్మరసం కూడా పిండి ఆ నీళ్లు తాగుతూ ఉండాలి దీంతో ఆ గ్యాస్ సర్దుకుంటుంది గ్యాస్ వల్ల వచ్చేటువంటి అన్ని సమస్యలు సర్దుకుంటాయి అంటే వాంతి వచ్చినట్టు ఉండటం అగ్నిమాంద్యం అజీర్ణం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక ముక్కు దిబ్బడు కానీ సైనసైటిస్ కానీ ఇలాగ వర్షాలు పడే రోజుల్లో కామన్ ఇలాంటి ముక్కు దిబ్బడిని సైనసైటిస్ని ఎక్సలెంట్గా తగ్గించేటువంటి శక్తి ఈ త్రికట్ చూర్ణానికి ఉంది చిటికడు త్రికట్ చూర్ణాన్ని పరిశుభ్రమైన నీళ్ళ కలిపి వడపోసి ముక్కు రంధ్రాలలో ఇంక్ ఫిల్లర్ తోటి న్యాచురల్ డ్రాప్స్ కింద వాడాలి వాడేసిన ఐ డ్రాపర్తో కూడా వేసుకోవచ్చు రెండు లేదా మూడు చుక్కల చొప్పున ఒక్కొక్క నాస్టిల్లో వేసుకుంటూ ఉంటే జలుబు తగ్గుతుంది ముక్కు దిబ్బడి తగ్గుతుంది ఈ తల బరువుగా ఉండటం తగ్గుతుంది సైనసైటిస్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది కాబట్టి సైనసైటిస్కి ఇది ఒక ఎక్సలెంట్ ట్రీట్మెంటు 
ఇది ముక్కులో డ్రాప్స్ కింద వేసుకోవాల్సినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చిటికెడు త్రికడు చూర్ణాన్ని పరిశుభ్రమైనటువంటి నీళ్ళకి కలిపేసి వడ పోసుకొని ఇంక్ ఫిల్లర్తో కానీ ఐ డ్రాపర్తో కానీ తీసుకొని ఒక్కొక్క నాస్టిల్లో రెండు లేదా మూడు చుక్కలు వేసుకోవాలి వేసుకున్నప్పుడు మంటగా అనిపిస్తుంది కానీ ఆ తర్వాత లోపల సైనస్లు అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి బాగా ముక్కు నుంచి ఆ స్రావాలన్నీ కారిపోయి రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది సైనస్సైటిస్ నుంచి అలాగే మరొక ఆసక్తికరమైనటువంటి ఉపయోగం దీనికి ఉంది అధిక బరువుని ఆ బరువు వల్ల వచ్చినటువంటి కీళ్ళ నొప్పిని ఈ త్రికడు చూర్ణం తగ్గిస్తుంది త్రికడు చూర్ణం త్రిఫ్లా చూర్ణం చిత్రమూలం వేరు బెరడు పొంగించిన ఇంగువ జీలకర్ర చూర్ణాలు కలిపి ఉంచుకోవాలి దీన్ని ఒక పావు స్పూన్ చొప్పున ఉదయం సాయంత్రం రోజుకి రెండుసార్లు తేనె కలిపి దీన్ని లోపలికి సేవిస్తూ ఉంటే హై అధిక బరువు తగ్గుతుంది అంటే స్థూలకాయం తగ్గుతుంది అలాగే ఈ అదుక్కి బరువు వల్ల వచ్చేటువంటి కీళ్ళ నొప్పులు కూడా తగ్గి శరీరం చాలా నాజుగ్గా తయారవుతుంది మెయిన్గా కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది దీంతో చాలా చక్కని చికిత్సది దీన్ని ఫార్ములా మరొకసారి దీన్ని తెలుసుకుందాం త్రికడు చూర్ణం త్రిఫల చూర్ణం చిత్రమూలం వేరు బెరడు ఒకవేళ ఇది మీకు దొరకకపోతే ఆయుర్వేద మూలిక షాప్ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు అలాగే పొంగించిన ఇంగువ అంటే ఇంగువ తెచ్చి కాస్త పొంగించి పొడి చేసుకోవాలి అలాగే జీలకర్ర కాస్త వేయించి పొడి చేసుకోవాలి వీటిని కలిపి నిల్వ చేసుకోవాలి పావు స్పూన్ మోతాదుగానే తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది చాలా హీట్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పావు స్పూను చొప్పున రోజుకి రెండుసార్లు కాస్త తేనె కలిపి దీన్ని నాకుతూ ఉండాలి దీంతో ఆ అధిక బరువు తగ్గుతుంది ఓవర్ వెయిట్ తగ్గుతుంది అలాగే ఈ అధిక బరువు వల్ల వచ్చినటువంటి జాయింట్ పెయిన్స్ కూడా తగ్గుతాయి అలాగే కూవు కూడా కలుగుతుంది ఇంకా రక్తహీనత మీ సమస్య అయినా ఎలర్జీలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నా త్రికటు చూర్ణం అనేది ఒక గొప్ప ఆప్షన్ మీకు ఐదు గ్రాములు జాజికాయ చూర్ణం ఐదు గ్రాములు లవంగాల చూర్ణం పదిహేను గ్రాములు త్రికటు చూర్ణం పదిహేను గ్రాములు త్రిఫల చూర్ణం ముప్పై ఐదు గ్రాములు శుద్ధి చేసినటువంటి లోహ బస్మం కలిపి ఉంచుకోండి ఫార్ములా మరొకసారి చెప్తాను ఐదు గ్రాములు జాజికాయ చూర్ణం ఐదు గ్రాములు లవంగాల చూర్ణం పదిహేను గ్రాములు త్రికడు చూర్ణం పదిహేను గ్రాములు త్రిఫల చూర్ణం ముప్పై ఐదు గ్రాములు ఏమో శుద్ధి చేసినటువంటి లోహ బస్మం కలిపి ఉంచుకోవాలి దీన్ని ఒక రెండు మూడు చిటికెళ్ళు చొప్పున రోజు రెండుసార్లు తేనెతో తీసుకుంటూ ఉంటే ఇది హిమటెనిక్గా పనిచేస్తుంది అంటే రక్తాన్ని వృద్ధి చేస్తుంది హిమోగ్లోబిన్ దీంతో పెరుగుతుంది అలాగే తుమ్ములు దగ్గు అలాగే ముక్కు నుంచి నీళ్ళు కావటం కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు కావటం దురదలు ఆయాసం ఇలాగ ఎలర్జీ రిలేటెడ్ డిజార్డర్స్ తగ్గుతాయి ఉళ్ళంతా పాలిపోయి ఆ తెల్ల కామర్లు వస్తూ ఉంటే ఎనీమియా వస్తూ ఉంటే కూడా దీన్ని వాడుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఒకవేళ మీ శరీర తత్వం ఉష్ణమే ఉష్ణం అనుకోండి అంటే హీట్ ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ నోరు ముక్కు మలమూత్ర ద్వారాల దగ్గర మీకు మంట ఉందనుకోండి అలాంటప్పుడు లేదా కడుపులో అల్సర్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మాత్రం త్రికడు చూర్ణాన్ని మీకు మీరు వాడకూడదు వైద్య సలహాతో వాడాలి అంటే మీ నాడు చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి ఒకవేళ మీది పిత్తతత్వం అనుకోండి అప్పుడు దానికి విరుగుడిస్తూ ఈ ఔషధాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా సయత్కంగా సమగ్రంగా తీసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం